en juego. Ya está primera semifinal de pelota mano masculina. Dos arriba al mexicano. David Álvarez Murillo venciendo de momento al francés. Ahí está el zurdazo. Dos paredes. Forzado. Se pierde este tanto. Contra... al aire como arrimado a la pared ese golpeo de zurda al francés como gana altura esa pelota De nuevo el saque para el francés Matías Hospital. Con ese 2 a 2 de momento en el tanteo. La coge al aire. Dos paredes. Como defiende. Dos paredes de nuevo. Ahí estaba el resto del francés. Como se está defendiendo el mexicano. Coge la iniciativa el francés. Está madurando este tanto. Zurdazo del francés. Gana altura. Como la ha arrimado ahí, se ha defendido el mexicano que llega. La dejada del mexicano, dos paredes del francés, están madurando este tanto. Llega el mexicano, el golpeo durísimo. Con la nariz del mexicano, del francés. Ahí está David Álvarez Murillo. Concentración absoluta del mexicano al saque. No ha golpeado bien. Ese golpeo era difícil. No ha dejado votar. Y ahí tal vez se ha podido precipitar el pelotari francés. 4-2. Ventaja para el mexicano. Para él el saque de nuevo. Animan desde las gradas al jugador mexicano. Ahí está. La pelota... Muy profunda. Va a llegar al mexicano. Ahí está el francés arrimando lo máximo a la pared posible. Buen intercambio de golpeos. Qué pelota la que ha llegado finalmente el francés en el resto. A la segunda lo puede. Es puntazo para él. Tenta tantos a favor, solo 13 en contra. Fase de grupos inmaculada. La que ha tenido México antes de batirse en esta primera semifinal que estamos viendo en directo a través de la Liga Forest Sports. Ahí estaba el derechazo poderoso del mexicano. A esa zona crítica en la que no ha podido replicar el francés. 6 a 2 de momento. Sin cometer fallos el pelotari mexicano y un hospital a la espera de coger la iniciativa, a la espera de mandar en este encuentro que de momento se está poniendo favorable al mexicano.
Ahí va el saque Álvarez Murillo. Coge al aire el francés. Esa pelota que se va al toldo. No está a gusto. Hospital. Desplegando su juego. Juego en marcha en el pabellón Olympics de la Valle Brón de Barcelona. Justa esa pelota del francés. Hay dos paredes. Qué bien buscada por parte del mexicano. Con qué frialdad, con qué tranquilidad, con qué plasticidad incluso. Está la cara de frustración del francés a la espera de, de meterse dentro, de recortar distancias. Ahí la rima a la pared. Llega forzado, pero llega. Dos paredes nuevamente del mexicano. Ese zurdazo que gana altura. Madurando el tanto, tanto mexicano como francés, a la espera de acelerar la jugada. Llega forzado, pero llega el francés. Ahí le está haciendo danzar en la cancha de izquierda a derecha. Y hace que esa pelota gane altura a la espera de que llegue el francés consigue salvar la pelota tanto de desgaste el que estamos viviendo ahí el francés las dos paredes que viene arrestado el mexicano imposible para el francés que bien madurado este tanto por parte del mexicano Vital Álvarez Murillo ahí va el saque Muy buen arranque, muy entretenido que estamos viendo a través de la Liga For Sports de esta primera semifinal masculina. Y forzado, muy arrimado a la pared. Esa pelota con bastante altura. Ahí está el buen derechazo del francés que despierta, que le ajuste. Que le iguale todavía más en el marcador. Que viene a... El jugador francés que ha encadenado ya dos tantos. Ahí está Hospital. Las dos paredes. Recuperando sensaciones y de qué manera el francés encadenando ahora el tercer tanto en esa... Pelota con muchísima profundidad. No ha logrado golpearla al mexicano. En el séptimo cuadrado. Ahí está Mati Hospital. Al saque. Qué rédito le estaba... Nueve siete el marcador. Ahí va el saque el francés. Como ha rimado el mexicano esa pelota. La rescata de zurda. Ahí sigue el tanteo. Dos paredes del francés, pero llega el mexicano derechazo. Ahí ha forzado el pelotari francés. Forzado para golpear con la zurda, ahora movido bien el mexicano para lograr este primer juego favorable de la Valle de Barcelona.
consciente el público de que se está disputando la mejor pelota vasca del mundo ahora mismo. En este pabellón de la Valle de Brón, con este campeonato que está organizando el decimoctavo, la ciudad de Barcelona. Ahí empieza el segundo juego, primero para el mexicano. Llega de zurda. Llega forzado el mexicano, Kevin está encontrando esos resquicios el francés para hacer peligrar el juego del pelotari Álvarez Murillo. Demasiado arrimado a la pared de los tres partidos con cuatro juegos a favor, dos en contra, 49 tantos, 28 en contra. No ha sido la fase tan inmaculada que ha tenido México con Álvarez Murillo y con Jorge Ignacio Hernández, Matías Hospital y Pachi Echegaray igualmente. Consiguiendo el billete para estas semifinales que estamos viendo en directo a través de la Liga for Sports. ¿Cómo ha llegado el francés? Ahí el zurdazo de mexicano. Se pone de pie el francés. Que viene arrimado esa pelota. La coge al aire. que se tranquiliza un poco más este tanteo a la espera de que coja velocidad está el zurdazo del mexicano el intercambio entre los dos pelotaris ahí está el tanto del mexicano ¿Con qué intención ha visto? Batiéndose en duelo, dirimiéndose en este segundo juego. Va al saque el mexicano. Ahí, bastante forzado el francés. Que va a volver al saque. Al mexicano buscando acelerar. Como ha rimado a la pared. Ese golpeo. Con qué veneno llevaba el mexicano. Ahí las dos paredes. Llega muy bien el francés. Como está moviendo Álvarez Murillo a hospital. De derecha a izquierda. Desgaste mayúsculo, el de los dos eh, pelotaris. Cuando vemos la imagen repetida, cómo ha intentado corregir sus pasos energético mayúsculo. Qué buena toma. Con esa profundidad de pelota. Profundidad a lanzar Ez Murillo. 5-1. Ahí va el mexicano que intenta ir por la vía rápida en este segundo juego. A ver si el mexicano se bola abajo, llega bien el francés. Ha rimado la pelota Álvarez Murillo. Dos paredes. La va a salvar el francés. También le mete ahí en complicaciones. Qué bien ha jugado este tanto el francés. Que sube a dos su tanteo. Ha logrado salvar esa pelota. ¿Y con qué intención ha hecho bailar al mexicano? 
realmente exigente y bonito el partido. Veremos si el francés es capaz de seguir achicando agua, de seguir recortando distancias, de seguir acercándose al mexicano, porque las sensaciones con las que ha acabado el primer juego han sido muy buenas y ahora parece que vuelve a recuperar esa dinámica de proximidad, de cercanía, de igualdad con respecto al pelotari mexicano. Fijaros la atenta mirada de los dos técnicos a sus dos pupilos. Está esa pelota del mexicano que llega, que la salva. Y en el francés reiterando sobre el mismo costado. Madura en el tanto. Se ha podido resbalar ahí. El francés ha corregido bien sobre la marcha. Esa pelota baja dañina del mexicano. Está arrimando a la pared. Llega bien el francés. Como le ha leído bien la intención. Coge al aire dos paredes. No ha podido finalmente el francés. Tras un. El mexicano. De por dónde vas a ir, qué vas a hacer ahora mismo. Este plano frontal. La carrera del mexicano y el saque. Cómo ha intentado agacharse el francés. El gesto del francés lo dice absolutamente todo. La concentración del mexicano. O Se aprueba de bombas. Esa pelota que pasa. Ahí va nuevamente el mexicano. Se recular a su adversario. Que viene arrimada por parte del francés. La coge al aire. Sigue el tanteo. Ahí va el zurdazo del mexicano. Esa pelota que ha entrado por la mínima. Ahí está la dejada del francés que no llega al mexicano. Después de esa pelota. Segundo juego. Mucho retroceder con esa buena pelota al pelotari mexicano que ha acabado fallando, errando el golpeo. 7-4, se estrecha, se iguala este segundo juego. Gesto de concentración máximo, aliento desde la grada para estos dos pelotaris que lo están dando absolutamente todo. Zurdazo del francés. Como ha llegado forzadísimo, intentando... Mejorar ese rango de golpeo al agacharse. El cano consciente de la faena que tiene por delante, de cómo de batallado está este tanto, este juego. Ahí ha pasado esa pelota. Con el francés resoplando con 
ese gesto de concentración, de frustración incluso por la forma en que se está produciendo este segundo juego lo tiene a tocar David Álvarez Murillo aunque el francés ya ha dado un gran final de primer juego un gran arreón y por el bien del espectáculo seguro que el francés va a dar que hablar en este tramo final del segundo juego está la volea esas dos paredes que ha buscado el mexicano llega el francés de qué manera ha llegado con qué puntualidad, cómo se ha lanzado para hacer imposible después la estirada del pelotari mexicano. Ahí va el saque del francés. Golpeo abajo. Ha estado bien el mexicano. Es una pelota en profundidad que logra salvar a Álvarez Murillo. Derechazo duro. Golpea en la chapa. Un empate a juegos. Sería realmente espectacular para lo que estamos viendo. Qué manera de disputarse esta primera semifinal. ...de la pelota a mano individual masculina. Ahí va el francés. Ha golpeado... ...en la línea... ...de lo que estamos... ...viendo en este segundo juego... ...con un mexicano... ...que lo vemos algo más fatigado... ...parece que llega más entero el francés... ...pero veremos si eso le, le sirve... ...para conseguir el juego... Ahí va Mathieu. Forzando al mexicano otra vez. Se ha metido el francés dentro del juego. 8 a 8. Veremos con todo abierto para quién es este segundo juego. Concentración absoluta. Vamos al mexicano. Se ha envenenado esa pelota. Ahí va la dejada del francés. El pelotari mexicano. Y ha sido prácticamente un regalo del cielo. Esa dejada, vemos ahí perfectamente cómo golpean la chapa. Ese error no forzado. Ahí vemos el gesto de lamentación del francés con todo a placer, consciente de haber desaprovechado una oportunidad para meter el miedo en el cuerpo al mexicano que respira algo aliviado, solo algo, porque está desplegando muy buen juego. Matí Hospital en este... Segundo acto. Patriotas le indican que golpee largo a David. Ahí va el francés. Bien arrimada por parte del francés. Le resta bien el mexicano. Sigue ese tanto madurándose. Forzadísimo, pero la consigue salvar. Y tanto más de ello que estamos viendo. Golpea de volea. Tanto larguísimo. Y emocionante. A la chapa el francés. Cómo se ha levantado la bancada mexicana. Para este segundo juego, esta victoria de David Álvarez Murillo, cantos de Canta y no llores, México lindo, cantan los aficionados, los compatriotas, los seguidores de David Álvarez Murillo.